à tes souhaits. Oh, merci. Et justement, aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on doit dire, ces petites phrases, expressions, que l'on doit dire dans des moments particuliers de la vie. Et oui, par exemple, quand on éternue ou bien quand on trinque avec une personne, ce sont des petites phrases souvent très importantes. Abonnez-vous à notre chaîne pour une petite leçon de français tous les vendredis. Santé Non, c'est pas encore, Pierre, ah. c'est après. Et justement, pour trinquer, c'est-à-dire quand on fait quelque chose et on fait comme ça, qu'est-ce qu'on doit dire Alors, le mot le plus courant, c'est santé. santé Oui, la santé avant tout Mais il y a d'autres petites expressions, par exemple... Chin-chin Ouais, chin-chin, alors bon, c'est familier. Et puis, euh, quelque chose d'un peu plus formel, c'est... Euh, portons un toast et alors, on dit que c'est en l'honneur de quelque chose, etc. Et puis, on peut faire un discours. On peut aussi dire « à la tienne ». Oui, sous-entendu « à la tienne, ta santé », quoi. Ah, ou « à la vôtre ». Oui, pour le vouvoiement. Mais on peut dire à plein de choses, en fait. On célèbre à quelque chose, par exemple, à notre réussite. À notre amitié. Ou à nos amours. Et oui, le français est toujours romantique. Deuxième situation, quand on veut souhaiter à quelqu'un « bonne chance ». Alors quelles sont les différentes expressions que l'on peut utiliser Oui, bon ben, euh, en fait, on dit « bonne chance » suivi, euh, bon, on peut changer les, les, la préposition, par exemple, on peut dire « bonne chance pour ton examen ». On peut aussi dire euh, « bonne chance dans ta nouvelle vie », oui, la préposition « dans ». On pourrait même utiliser la préposition « avec », par exemple, euh, « bonne chance avec euh, ton nouveau colocataire ». Il n'a pas l'air facile. Et aussi, dans un langage un peu plus familier, oui. on dit souvent « merde » pour oui. passer un examen, pour souhaiter bonne chance quand oui. quelqu'un va passer un examen. Oui, ou, euh... ouais, ou autre chose. Souvent pour un examen, ouais, pour les études, comme ça, on dit juste « merde ». Et on dit que de dire « bonne chance », ça porte malheur, mon fond. Mais aussi, pour souhaiter « bonne chance », on peut utiliser d'autres expressions comme « on touche du bois ». Ouais, « toucher du bois », oui. Ou « on croise les doigts ». Troisième situation, quand quelqu'un éternue, c'est-à-dire euh, faire ça, oh, hein, ça c'est éternuer, <rire> eh bien, qu'est-ce qu'on dit, Pierre À tes souhaits. Ou bien mmh, À tes amours. Souvent, quand c'est la deuxième fois, il éternue, parce que souvent, c'est quand on a une, une allergie, par oui, exemple. Il éternue une fois euh, à tu... tes souhaits, et la deuxième fois, on va dire à tes amours. Mmh. Et d'ailleurs, on peut répondre que les tiennes durent toujours. Quatrième situation, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on doit lui dire Alors là, il y a vraiment différentes formules. Hein. On peut dire par exemple euh, « bon rétablissement »,« je te souhaite un bon oui. rétablissement ».« Prends soin de toi ouais. ». Oui, on peut dire aussi euh, « bonne récupération », par exemple. On peut dire aussi euh, « rétablis-toi vite » du verbe « se rétablir d'une maladie ». On peut aussi dire « soigne-toi vite euh... ». Dans un cas plus formel, bonne convalescence, ou euh, on pense fort à toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit pour les anniversaires, les fêtes Oui, alors notamment les fêtes de fin d'année. Alors, je pense que vous le savez, eh bien, on dit « Joyeux Noël », d'accord Oui. Et puis, on dit « Bonne année ». On peut aussi dire euh, « Mes meilleurs voeux ». Oui, « Santé »,« Bonheur »,« Que vos voeux se réalisent ». Ensuite, pour les anniversaires, eh bien, on dit « Joyeux anniversaire mmh. ». On peut dire aussi « Bon anniversaire ».« Bon anniversaire ». C'est plutôt « Joyeux anniversaire », normalement. Et pour toutes les fêtes, en général, eh bien, tout simplement, on va dire « Bonne fête ». Oui, « Bonne fête, maman, c'est la fête des mères ».« Bonne fête de fin d'année mmh. ». Alors, qu'est-ce qu'on dit quand on doit féliciter quelqu'un à euh, un moment de bonheur, hein, une naissance, un mariage Oui, une promotion au travail voilà. Eh bien, on dit « félicitations » et on met un « s » à « félicitations ». Donc, « félicitations pour ta promotion au travail ». Pour ton examen. On peut aussi dire « toutes mes félicitations mmh. ».« Bravo oui. ».« Je suis contente pour toi ».« Je vous félicite ».« Je te félicite ». Mais pour les mariages, on va dire « vive les mariés » et puis on va leur souhaiter « tous mes voeux de bonheur ». Et ensuite Qu'est-ce que l'on doit dire pour les décès Alors, ce n'est pas toujours évident, mais c'est important de savoir les phrases que, normalement, on doit dire à ces moments durs de la vie. Ouais. Bon, alors, la, la formule vraiment euh, officielle, classique, c'est « mes condoléances » ou « mes sincères condoléances ». 
Bon, ça dépend beaucoup de à quel point on est proche de la personne. Si euh, c'est quelqu'un de plus proche, on peut dire euh, « je suis vraiment désolé, je pense à toi, mes pensées sont avec toi ». Oui, on est de tout cœur avec toi. Ensuite, en général, quand on se dit au revoir, eh bien, on va souhaiter bon quelque chose à l'autre personne. Il y a plein de variantes, ça peut être « bon week-end »,« bon lundi », Bonnes vacances, mm -hmm. bonne soirée, bonne et, journée. Et alors le problème, c'est comment on répond pour souhaiter la même chose, en fait. Oui. Quelle est la formule Donc ça, mes élèves me le demandent très souvent. Donc par exemple, si tu me dis bonne journée, par exemple. Oui, bonne journée, Pierre. Oui, alors je peux te dire tout simplement vous de même. Oui. Ou tout simplement de même. Ou tout simplement également. Neuvième cas, c'est les mots d'encouragement. Qu'est-ce que l'on doit dire en français quand on doit encourager quelqu'un Ça, c'est important, hein. Alors, par exemple, quand quelqu'un part à un examen, on lui dit « courage euh, »,« bon courage ». Oui, on peut aussi ajouter « tu peux y arriver »,« allez ». C'est important d'encourager les gens, pas vrai C'est vous les meilleurs. Et finalement, qu'est-ce qu'on met à la fin des lettres, euh, d'un email Souvent, on ne sait pas trop comment euh, dire au revoir, mmh. cette petite phrase pour dire au revoir. Oui. Eh bien, dans un contexte familier, pour des amis... On va dire « je t'embrasse »,« gros bisous » ou « bise hein? ». La bise ou le bisou, c'est la même chose. Hein? Il y en a un qui est masculin, l'autre féminin. Et dans un langage plus formel, on va dire par exemple « bien sincèrement »,« bien à vous euh, »,« cordialement, cordialement. ». <rire> Et une formule, par exemple, « recevez, madame, monsieur, mes respectueuses salutations ». Bon, là, il y en a plein, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, ben en tout cas, félicitations à vous, mes chers étudiants. Vous êtes incroyables. Bravo pour votre motivation. Et n'oubliez pas qu'on a deux cours gratuits pour niveau débutant et intermédiaire. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous. Oui, ça va apparaître sur l'écran, là, je pense. Ou alors, sinon, dans la description de la vidéo. Au revoir Au revoir Ensuite, quand quelqu'un éternue, vous savez ce que ça veut dire euh, Voilà, ça c'est éternuer. Je viens d'éternuer. Alors, normalement, on dit euh, santé. Non Ah, t'es euh, chouette, non Je suis con. On pourra peut-être le mettre en bêtisier, ça. Bon, allez. Un, ça fait longtemps qu'on ne fait pas.